Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de Portal Ciencia y Ficción.com, una comunidad en castellano dedicada a la ciencia y a la ciencia ficción. Todo lo que viene a continuación no ha sido confirmado experimentalmente. Puede ser que el mundo real sea muy distinto. No hay una sola teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es un marco teórico. Cinco realizaciones de la idea se engloban aquí. Uno de los más anhelados sueños de la física es encontrar una teoría que explique desde la formación de los átomos hasta el comportamiento de los astros e incluso el origen del universo mismo. Una teoría del todo. Hay una teoría que promete tener la respuesta. ¿Qué es la teoría de cuerdas? Hola cibernautas, ¿cómo estáis? Bien. La teoría de cuerdas es una hipótesis científica y modelo fundamental de física teórica que asume que las partículas subatómicas, aparentemente puntuales, son en realidad estados vibracionales de un objeto extendido más básico llamado cuerda o filamento. La teoría de supercuerdas, una versión mejorada de la anterior, es algo muy actual. Su principio se remonta a mediados de los años 1980, donde aparecieron unas cinco teorías sobre el tema, que son las cinco versiones de la teoría actualmente existentes. Aunque dicha multiplicidad de teorías desconcertó a los especialistas durante más de una década, ahora el término teoría de cuerdas se refiere en realidad a las teorías de cuerdas bosónicas de 26 dimensiones y la teoría de supercuerdas de 10 dimensiones. Esta última descubierta al añadir supersimetría a la teoría de cuerdas bosónica. Um, me parece que lo que estoy diciendo no es lo que esperabais al entrar en este vídeo. Bien, abandonemos el ámbito más teórico del asunto y centrémonos en este ilustrativo vídeo. Por cierto, está subtitulado. Imagine I have a beautiful tree that's filled with oranges. And I ask myself, what is the orange made of? How do I answer that question? Well, I want to look deeply inside the orange, so I magnify it. And I magnify it again, and if I keep on doing it, deep inside, sooner or later, I begin to see molecules come into view. But molecules are not the end of the story because the molecules, I can enlarge them. And if I make them big enough deep inside, I begin to see atoms. Atoms are not the end of the story, too, because we have electrons zooming around the nucleus, deep inside, mostly empty space in the atom, but deep inside, we see the nucleus. So if I grab that and magnify it, I see that the nucleus is itself made of particles, neutrons and protons. And if I grab one of the neutrons and magnify it, I find yet further particles, little tiny quarks inside. Now that is where the conventional ideas stop. String theory comes along and suggests that inside these particles there is something else. So if I take a little quark and I magnify it, conventional idea says there's nothing inside, but string theory says I'll find a little tiny filament, a little filament of energy, a little string-like filament. And just like the string on a violin, I pluck it and it vibrates, creates a little musical note that I can hear. The little strings in string theory When they vibrate, they don't produce musical notes, they produce the particles themselves. So a quark is nothing but a string vibrating in one pattern. An electron is nothing but a string vibrating in a different pattern. A neutrino, nothing but a string vibrating in a different pattern still. So if I take all of this back together, I have my ordinary orange, And if these ideas are right, they are speculative, but if they are right, deep inside the orange or any other piece of matter is nothing but a dancing, vibrating, cosmic symphony of strings. That's the basic idea of string theory. Bueno, ¿qué os ha parecido? Esta es la explicación más sencilla, amena y entendible con la que me he topado hasta ahora. Sin embargo, he de decir 
que aunque según sus defensores esta teoría es capaz de explicar algunas de las propiedades más fundamentales de la naturaleza en términos geométricos, los físicos que trabajan en este campo todavía no la han podido comprobar experimentalmente. El vídeo que os he mostrado es ciertamente curiosete y algunos podéis preguntaros ¿de dónde sacan semejantes ideas? ¿Le echan mucha imaginación? ¿Se aburren y se inventan cosas? Pues no van por ahí los tiros, no. En realidad, detrás de estas conclusiones hay un montón de cálculos y un elaborado marco teórico matemático. Pero como comprenderéis, me voy a saltar esa ardua, compleja y peliaguda parte. El problema que tiene esta teoría es que sus matemáticas son tan nuevas y tan difíciles que hasta David Gross, premio Nobel de Física y acérrimo defensor de la teoría de cuerdas, recientemente ha dicho No sabemos de qué estamos hablando. La teoría de supercuerdas es tan ambiciosa que solo puede ser del todo correcta o del todo equivocada. Y como el modelo no es falsable, muchos no la consideran científica. La consistencia, la sofisticación y la belleza no son suficientes en la investigación científica. Además, tiene que postular que el espacio físico tiene muchas dimensiones para que los cálculos cuadren. Estas dimensiones extra son inobservables y puesto que la teoría se ha resistido a la confirmación experimental durante más de tres décadas, podría parecer ciencia ficción. Las dimensiones extra. Pongamos a vibrar a las cuerdas en las tres dimensiones del espacio. De estas vibraciones surgirán las distintas partículas y cómo estas partículas interactúan con la gravedad. ¿El resultado? Desastroso. La gravedad sigue sin comportarse bien a nivel cuántico cuando está con el resto. ¿Cómo arreglarlo? ¿Y si cambiamos la forma en la que las cuerdas vibran, aumentando las dimensiones del espacio? El caso es que seguimos teniendo un desastre aumentando las dimensiones a 4, 5, 6... Es necesario tener, para la mayoría de teorías de cuerdas, 9 dimensiones espaciales para que la gravedad se porte bien. Por si esto no fuera poco, su física de partículas está inflada con sofisticadas teorías matemáticas que postulan la existencia de entidades extrañas que no interactúan con la materia ordinaria y como consecuencia quedan a salvo al ser indetectables. Bien, sea como sea, la teoría de cuerdas se ha convertido en el principal camino de exploración de las grandes cuestiones de la física debido a una agresiva promoción, considerando que resulta prácticamente un suicidio profesional para cualquier joven físico teórico no ingresar en sus filas. Muchos científicos han declarado su preocupación de que la teoría de cuerdas no sea falsable y que además carezca de poder predictivo y como tal y siguiendo las tesis del filósofo de la ciencia Karl Popper, la teoría de cuerdas sería equivalente a una pseudociencia. No me malinterpretéis, a mí ni me va ni me viene todo esto y no tengo ningún interés particular en haceros creer nada en concreto. Pero recabando información para hacer el vídeo me he topado con estas cuestiones y simplemente os las traslado. A esto procuro dedicarme en mis vídeos de ciencia a explicar la información que se baraja. Bueno, pues esto ha sido todo, solamente deciros que evidentemente lo he simplificado todo mucho para no agobiaros. ¿Te queda clara la teoría de cuerdas a modo de resumen? ¿Le das veracidad científica? ¿O como dicen algunos, se asemeja más a una pseudociencia? Nada más por hoy y nos vemos próximamente. Si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora.